Hi, everybody. Good evening. Hi, teacher. Hi. Hello, Hi. teacher. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Hi, Miss. Hi, welcome. All right, everyone. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you all. Excelente grupo con el que estamos iniciando, right? Casi todos están a tiempo, so that's very good. Excellent. It's a good goal that you need to have. Very good. Es una buena meta que tienen que tener, right? Estar a tiempo de la clase. Excellent. So today we are going to continue working on section one. Este día todavía vamos a continuar con la sección uno. My sister works downtown, all right? Para mí es importante que ustedes comprendan cada step, cada paso que vamos viendo, all right? De las estructuras, del tiempo gramatical. And let me explain you something. Y les voy a explicar algo, all right? Casi todo este periodo ustedes van a ver simple present, pero de diversas maneras, all right? Tanto auxiliaries como questions, WH questions, all right? Y para ello van a ir adquiriendo more vocabulary, más vocabulary. So you better have this vocabulary on your notebooks. Mi recomendación siempre va a ser que usted vaya guardando este vocabulario o el contenido que vayamos viendo en un cuaderno, okay? So let's get started. Today is class number two. And let's see, what do we have? For the people who's just getting into the class, para los que van entrando y quizás ayer no estuvieron en la clase, my name is Febe Arevalo, all right? Mi nombre es Febe Arevalo. You can call me Miss Arevalo or you can call me Phoebe or teacher, all right? It's okay. So let's get started. Simple present statements. Ayer nos quedamos con esta parte, right? Pero no todos practicaron. So I'm gonna have you. Eh, esperaría yo que el día de ayer en la noche ustedes ya hayan iniciado con la platform, okay? Con la plataforma para que no se queden atrás. Recuerden que ustedes tienen todo el derecho y todo lo que quieran hacer con la plataforma en el sentido de avanzar, right? You can do it. Porque básicamente aquí en la clase se ve el mismo contenido que tienen en los vídeos, solamente que aquí lo practicamos y lo desarrollamos, lo desarrollamos un poquito más a fondo. ¿Ok? So, let's check this. Positive statements. Let me have, voy a tener a Jennifer Marisol. Hello, Jennifer. Hello, teacher. Usted no participó en esta parte de ayer, ¿verdad? No. Ok, excelente. Entonces, usted va a hacer positive statements. Ernesto Portillo, usted tampoco participó, right? Eh, no. Ok, usted va a ser negative. Si alguno de los dos necesita ayuda, let me know, me avisa. Vamos a ir un positivo, uno negativo. Un positivo, un negativo. All right, action. I work to a school. And on life. You ride your bike. I don't live. Aquí le hizo falta. I don't live far from here, Ernesto. Ah, okay. I don't live far from here. Uh, you ride your bike to a school. You don't live. Uh, near here. He work near here. He don't work uh, down though. He doesn't work down though. She uh, she take um, the bus to work. She does drive yeah. to work. Otra vez Ernesto doesn't. Dose. She doesn't drink to work. We live with our parents. We don't they live perdón, alone. Uh, they use public transportation. And they they don't need a car. Excellent, thank you. Jennifer, repeat after me. After me. We leave. We leave. Mm -hmm. Thanks. Very good. Thank you. All right, let's go to the next one. Por esto es necesario que practiquemos, ¿ok? Para poder seguir siempre el ritmo de las palabras. Let me have Rebecca de Benavides. You didn't participate yesterday, right? Usted no participó en esta parte ayer. 
No, teacher. Okay, excellent. You are positive. Jorge Luis Castaneda, you are negative. Action. Okay. I walk to a school. I don't live far from here. Live. Repeat. Live. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't like near here. Live. You don't like, don't do you live near here? He works near here. He doesn't work down, downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent. Very good. Thank you, sir and madam. Muchas gracias. All right. Let me have Felix. Gonzalo, right? You are positive. Usted va a ser los positivos y ya le digo quién va a ser hey, el negativo. Hi. Okay, we're going to have Vanessa Scarlett. Vanessa, usted pasó ayer en esta parte. No, miss. Okay, so you are negative. Usted va a ser negative. Solamente antes de que inicien ambos, le repito esta palabra, right? Esta, la pronunciación correcta de esta palabra es Live. I don't live. We live. You don't live. We don't live. Live, live, live. Le voy a poner por aquí, all right? Por si se nos olvida. Uy. Live, all right? Así de sencillo. Live. Action. Okay. I walk to a school. You write, you. Vamos a ir uno y uno, Felix. Okay. One and one. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent, very good, thank you. Excellent job. Let's go with the next pair. Vamos con la siguiente pareja, sería Jessica Hernandez. You are positive, usted va a ser los positivos. Oscar, usted va a ser los negatives. Action. I walk, walk to a school. I don't live far from here. You ride your bike to a school. You don't live near here. He works near here. She doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. Live. Repeat. We don't live. live. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent, thank you. Let me have Josué Granados. You are positive. Patricia Campos, you are negative. Action. I walk to a school. I don't. I don't live far from here. You ride. You ride to a school. You don't live near here. He wore it here. He doesn't work downtown. She take to bus to work. 
She doesn't try to work. We live with our parents. We don't live alone. You use, they use public transportation. They don't need a car. Excellent. Thank you. All right. With this, we enclose this part. All right. Con ello eh, cerramos esta parte de la pronunciation con las sentences. Recuerden, esta palabra, forever and ever, va a ser live. All right. So there you go. Now, let's move on to the next one. Como les dije al principio, vamos a estar estudiando el simple present. Y esta es, le hace falta la R aquí. Right. Teacher. Yes. Miss, Miss Arevalo, I have a question. Yeah, let me know. Dígame. How do you say, um, ¿cómo se pasará la lista en, en inglés, please? Ah, because you want to ask me, porque me quiere preguntar si voy a pasar la lista. Sí. No. Okay, puede yes. preguntar así, mire, Josué. Teacher, are you going to take the attendance? Okay. Repeat it. Are you? Are you going? 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 To check? To check? The attendance. The attendance. Mm -hmm. Y puede agregar la palabra list al final si quiere o solo dice attendance. List. Okay. Yes, very good. And no, my friend. <laughs> y no, gracias por preguntar. Pero sí, ayer se me había olvidado decirles que hay algunas cosas diferentes entre este curso y quizás el que ustedes tomaron primero. La, la primera cosa que les voy a decir es que creo que ustedes en el primer nivel tienen un manual, right? ¿O me equivoco? ¿No les dieron no. un manualito? No. No, a mí no. Como un folletito virtual que tenía no. para estar viendo todo. No, hubiera. No, teacher. No, ok, qué, bueno, qué no, bueno. Teacher. Ya, se, ya se quitó eso, porque en realidad eh, no se tiene eso, right anymore. Ya en, esta, en este nivel ya no lo tienen. Porque para eso les va apareciendo a ustedes las translations, las traducciones a la par de los videos. Para que llevemos ambos, right? English and Spanish. Pero de ahí de lo contrario, eso no lo tenemos, right? Eh, otra cosa que quiero comentarles es que tampoco se toma la lista de la asistencia. Ah, teacher, entonces puedo faltar cuando yo quiera. I don't recommend you that. Yo no le recomiendo eso. Porque si no, el siguiente día va a venir de la clase, no va a entender nada de lo que hemos visto. Aunque tienen las, las, how do you say this? Las recordings, las recordings, yo las subo todas las noches a YouTube. Por ejemplo, ayer en la noche subí la del día de ayer. Ahora voy a subir la de ahora. Pero muchas veces pasamos tan ocupados durante el día que no vemos las recordings, no vemos las grabaciones. Entonces, si usted se pierde una clase, es un contenido en que usted se pierde, que también le va a afectar at the end of the day. Al final del día también afecta. All right. So, let's continue. Simple present structure. We got the subject. Tenemos el subject como objeto principal para esta estructura. Plus... El signo más en inglés se lee plus. Verb. Plus. Complement. Al pedirles yo a ustedes que me lean la estructura, no me pueden decir sujeto plus verbo, no. You need to read it in English. Subject plus verb plus complement. I hear somebody has the microphone open. Mm -hmm. There you go. Ok, now let's check this. Ahora, les pregunto a ustedes, esto es como para ver si todavía lo recordamos. ¿Hay alguien que me pueda dar three subjects, tres sujetos del pronombre, three subject pronouns? Si usted recuerda. Con ayuda de que estoy llevando las cosas y discusión de los laboratorios para los parciales. ¿Qué? 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 Day, uh -huh. you. Day. Day. Otro? We. 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 She. 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 And he, para él, ¿verdad? Very good, everyone. Excellent. Miren, los subject pronouns es algo que usted jamás en la vida puede olvidar. Porque si no, no va a saber hacer una sentence. You need it. Lo necesita, right? It's mandatory. Es obligación aprenderse los subject pronouns. No hay vuelta atrás. 
So there you go. You are able to use a subject pronoun. Aunque aquí no tiene la palabra pronoun, usted ya sabe que se refiere a un subject pronoun. Luego, usted va a utilizar un verb, cualquier verbo que usted desee. Ayer vimos al principio de la clase el vocabulary que vieron. Solamente ahí habían como nueve verbos, all right? Play, walk, take the train, ride a bike, right? Drive, todos esos eran verbos. Y ya iban con un complement, or most likely a noun. Y ya iban con un noun. Right? Yo tengo otros dos ejemplos aquí abajo. Están bien sencillos, bien simples, solo para que los, le, no, los notemos. I walk to school. Repito, la L no se pronuncia. Por ahí escuché en esta practice que algunos me decían walk y no, no se pronuncia la L. Hasta más difícil van a sentir pronunciar la L, pero no existe. I walk to school. I take the bus to work. I take the bus to work. All right? Lo mismo, tengo un subject que sería I, mi verbo que sería walk en la número uno, my verb, it would be take in number two. The rest is a complement. Lo demás, ahorita lo vamos a llamar complement. Now, let me ask Yolanda, can you read the structure, please? Me leen la estructura, please. Uh, subject, oh, verb, plus verb, complement, repita, plus verb, plus verb, plus complement, plus complement, excellent, very good, no nos podemos obviar este símbolo, everybody, this is plus, se lo voy a poner por aquí, de seguro ustedes ya lo habrán visto, All right? se escribe plus, pero no se pronuncia así, se pronuncia plus. Thank you. Welcome, honey. There you go. Okay, uh, let me have Jennifer Marisol. Can you read number one and number two, please? I walk to a school. Ah, uh -huh, y escuché la L. I walk. I walk to a school. I take the bus to work. Excellent, bravo, thank you, Miss. All right, so with this, I'm going to move on. I think you finished, right? Creo que ya finalizaron de copiar la estructura y tal vez si querían las sentences. So let's move on. Remember, keep in mind, mantenga en la mente esto, okay? Lo que voy a decir. During, uh, in the middle of the subject pronouns, we have three specific ones that are Third person singular. Tenemos tres que son específicamente terso, tercera persona singular. Third person singular. We have he, she, it. It, she, he. He, she, it. Lo repito porque a veces después pregunto en la siguiente clase y ya nadie recuerda cuál es la third person singular. All right? Y tenemos que recordar, es esencial que usted maneje esto. ¿Por qué es tan importante la third person singular teacher? All right, if it is a subject pronoun. In simple present, it's highly important because you are going to add letters to the verb. En el presente simple es súper importante diferenciar la third person singular, la tercera persona singular, estos tres que tenemos aquí. Porque usted le va a agregar letras al verbo que utilice con él. Gacha. Let's check. Solo para ponerles un ejemplo. Yo aquí, si estoy hablando de my person, I walk, yo no le agrego S al verbo. Mientras que si estoy hablando de él, de ella o de eso, tengo que agregarle S al verb. Right? He drives. She drives. It drives. Guiding examples. De nuevo, aquí les pongo unos ejemplos para que nos guiemos, right? Marta walks to work every day. Marta walks, right? ¿Qué le agregué aquí? La S. La S. Yes. La S. Excellent. Very good. Pablo rides his bike every morning. The weather changes every three months. 
right? El clima cambia cada tres meses, all right? That's, that's only a sentence, eso es un ejemplo, right? What I want you to have in, in mind, lo que quiero que usted mantenga en su mente es que cuando usted tenga eh, la sustitución del subject pronoun, porque aquí yo estoy sustituyendo el, el, el subject pronoun he, she por Marta. Y estoy sustituyendo el he por Pablo. It, the weather, el clima, right? Usted puede hacer esas substitutions y no tiene por qué perderse, right? Solo tiene que saber que usted puede cambiar el subject pronoun por un noun, por un nombre. And that's it. That's nothing else you need to understand. No hay nada más que tengamos que comprender. Now, the rest, por el momento, porque somos beginners, a todo lo demás le llamamos complement. Okay? So, there you go. Let me hear, voy a pedirle a Ivette Aguirre. Can you read the three sentences, please? Yes, teacher. Marta walks to work every day. Two, Pablo rides his bike every morning. And three, the weather change, change every changes. three months. Changes. Changes? Yes. Every, every three more months. Excellent. Very good. There you go. Si se hace un poquito más difícil la pronunciation, porque tenemos que agregarle S, right? But I think we're good with that. Creo que no es algo imposible para ustedes. So there you go. Hasta ahorita me, comprende, me comprendieron la explicación de la third person singular. Yes. Yes. Or do you yes. understand? Understood. Very good. Si tiene alguna consulta, háganla. Yo con todo gusto aclaro eso. Ok. Now. Nah. Let's move on. Ahora nos vamos a mover a otra parte súper importante. Los auxiliary verbs. Do and does. We use do for the pronouns I, you, we, and. Esto es and, right? And they. Solo tenemos four subject pronouns. Solo tenemos cuatro. Esto de aquí, este ahí que ven es and. I, you, we, and they. We use does for the pronouns he, she, it. Okay? Tenemos two auxiliaries, dos auxiliaries. El primero es do y el segundo es does. Does solo aplica, es más fácil aprendérselo así, miren. Does solo aplica para he, she, it. The rest, todo lo demás, sería para do. All right? Todos los demás subject pronouns son con do. Now, let me hear, voy a pedirle a Félix, please, me lee la misma información que yo acabo de leer. Ok. Auxiliar, auxiliary verb do and does. We use do for the pronouns I, you, we, and they. We use does for the pronouns he, she, and it. Very good, sir. Excellent. Thank you. Do you have anybody, do you have any question about this? ¿Tenemos alguna duda o consulta hasta aquí de esto? Everything clear? ¿Todo está claro? Yo, yo, yo mis, uh, yes, ¿Cómo funciona me. el verbo auxiliar en una oración? El auxiliary, bah, excelente pregunta. Very good. No tiene una traducción, all right? Pero, nos funcionan los auxiliary verbs para hacer preguntas y para hacer oraciones en negatives, right? Y algo que también olvidé decirles ayer, que siempre les digo a todos mis students. Notarán ustedes que cuando yo trato de hablar español e inglés, a veces en Spanish se me traba un poquito más la lengua. Because Spanish is not my strong part. El español no es mi fuerte, right? But English is my strong part. However... Lo que les quiero decir con esto es que no todo lo que ustedes vean en inglés se va a poder traducir al español. All right? I got a case about that. Tengo un caso para eso. En español nosotros decimos buen provecho. In English that doesn't exist. En inglés eso no existe. All right? Solo decimos enjoy, que significa disfrute, o el equivalente a buen provecho. Pero no tiene una traducción original. It's the same for you in this case. 
Es lo mismo para muchas de las cosas que ustedes van a ir viendo. No tienen traducción. Right? Pueden tener interpretación o acercamiento, but they won't have a translation. Pero no van a tener una exacta traducción. Inglés es más que todo de contexto. All right? From context. And learning, of course. Así que, Patricia, utilizamos el do and does para hacer negatives, para hacer oraciones en negativo. All right? And for questions. Y para preguntas. All right? Okay. okay. Good. Now let's check. Pero teacher, si está do y does, ¿cómo lo vamos a convertir en negative? Let's check this part. Ahora sí nos vamos a la structure. Subject plus don't or doesn't plus verb plus complement. Si ustedes recuerdan el do, cuando está en negativo se convierte en don't. Y el does que ustedes vieron, se convierte en doesn't. Estas son las contractions con el not, all right, el negative. So there you go. Let me hear you, Ernesto, please. Can you read the structure? Me lee la estructura. Uh, Sayet, plus, don't, don't, play, bears, play, complement. Repeat plus. Plus. Uh -huh. Como si tuviera O. P L O S. Plus. Miss. Uh -huh. Yes. Eh, eh, una pregunta, como usted dijo que DOMS y DOMS es para hacer preguntas. Las dos se pueden ocupar, ya sea negativa o positiva la pregunta. Las preguntas solo se hacen en positive, ¿right? Solo en positivo. Oh. Eh, porque si las oh. hacemos en negativo es como si usted le dijera a alguien, no quieres tomar café. Ya le está diciendo que no quiere tomar café. All right. Es que como, en Ajá, como en español se da eso. Mm -hmm. en exactly. And it's not correct. Y no está correcto. That's the thing. Ok. Mm -hmm. okay. Yeah. So, sí. El do y el does se da para preguntas. El don't y el doesn't para oraciones en negativas. Todavía no hemos llegado a la parte de preguntas. Ahorita nos vamos a, acabar, a quedar solo con los negatives. Right. Very good. Any other question? Otra pregunta que tengan. Es excelente que pregunten porque así me dan a entender a mí que sí están prestando atención. Nobody else? Nadie más? Ok, very good. Let me have. Voy a pedirle a alguien más que me lea la structure. Uh, do we have Moises? Ok, Moises, please read the structure once again. Okay, the structure subject. Mm, como, okay, perdón, plus. ¿cómo se dice más? Plus, okay, plus, okay. Subject plus does or doesn't plus verb plus complement. Mm -hmm. Excellent, very good job, All right? Now let's check the following. Esta otra información que voy a compartir es de sumo valor for you guys. So here we are. If you have an auxiliary verb, si usted tiene un auxiliar, un verbo auxiliar, don't add an S to the following verb. No le agregue S al verbo que le sigue. La estructura nos dice, miren, solo, van a disculpar que se lo esté cambiando, pero es para que lo, lo podamos comprender mejor. La estructura dice que después de cualquier auxiliar, usted va a utilizar un verbo. A ese verbo ya no le tiene que agregar S. Porque ya tiene su auxiliary que está ejerciendo eso. All right? Ya no, para eso tiene el auxiliar doesn't. Para la third person. Si ustedes recuerdan, hace unos minutos les dije que en la tercera persona, en afirmativo, usted le va a agregar S al verb. Pero en negativo ya no le va a agregar la S al verb. ¿Por qué? Porque tiene doesn't. ¿Ok? Esto solo es de ir quitando y poniendo everybody. Pero saber cuándo hacerlo y cuándo no. Let's check the examples. Por eso les pongo siempre ejemplos, right? Una de las mejores maneras de aprender es con muchos ejemplos. That's the way I learned. Así es como yo aprendí, así es como mucha gente aprende también. Number one, Abigail doesn't drive to work. Abigail no maneja para, hacia su trabajo, right? O para el trabajo. Doesn't. 
no eres this, no ten esto. Yo ya no puedo decir, Abigail doesn't drive. Eso ya no está correcto. Solo digo, Abigail doesn't drive to work. I don't live near home. I don't live near home. Alex doesn't walk to home in the evening. Right? Aquí que te molesta. Because we're not being specific. Alex doesn't walk home in the evening. All right? No camina hacia la casa en la, en la noche. All right? No, what is this? No, te, no le agrego ese de nuevo. ¿Por qué no le agrego ese? For auxiliary. Auxiliary. For the auxiliary. Very good. Excellent. Love it. Me encanta. You're paying attention. All right? Ya tiene el auxiliary. Entonces es más fácil hacer. Muchas veces las personas encuentran más sencillo hacer cosas en negative que en affirmative. Porque en affirmative hay que estarle poniendo, quitando, agregando. Whereas if you make it in negative, mientras que usted sí lo hace en negativo, solo tienen que tener el auxiliary. And that's it. Y solamente. All right? Obviamente, in number one and in number three, we have third person singular. Tanto en la oración con uno como en la tres, tenemos tercera persona singular. Abigail, ¿a quién está sustituyendo Abigail, Yolanda? ¿A qué subject pronoun? Sí. Excelente. Francisco Martínez, Alex, ¿a quién está sustituyendo? Sí. He. He, all right. Recuerden que el it solo es para objetos, animales, anything that is not a human being. Todo lo que no sea un ser humano. Puede ser un ser viviente como una planta o un animal, pero no un ser humano. All right? There you go. So, let me have Julio Aguillón. Can you read the information in blue in the sentences, please? If you have an auxiliary verb, don't add a S to the following verb. Give an example. Abigail doesn't drive to work. I don't live near home. Alex doesn't work home in the evening. Very good, sir. Excellent. Let me listen, Karen Castro, please. Read the same information once again. Me lee la misma información una vez más, please, Karen. Okay. If you have an auxiliary bear, don't an S to the following bear. Unique examples. Abigail don't try to work and don't lie near home. Alex don't walk home in empty evening. All right, repeat after me, Karen. Repeat después de me. Doesn't. Doesn't. Live. Live. All right, very good. Thank you. All right, everyone. There you go. Then again, pregunto de nuevo, do you have any question about this? ¿Tiene alguna duda o consulta en cuanto a esta parte? No questions, no doubts. No hay preguntas ni consultas. Entonces pasamos a la parte de práctica. Let's practice. Esta va a ser la primera instrucción que yo les voy a leer. A lo largo del curso van a tener de nuevo otras PPTs que contienen esta parte. Y ustedes tienen que escuchar bien la pronunciación porque después les toca a ustedes leer. Number one, work individually. Work individually. No es work individuality, no, work individually. Create at least three sentences using simple present. Cree, crea al menos tres oraciones utilizando el presente simple. You can use auxiliary verbs. Don't or doesn't for negative statements. Si usted quiere, entre, entre esas tres oraciones que va a crear, puede crear dos en negativo y uno en positivo, o puede crear las tres en positivo o las tres en negativo. Right? Let's work on it, please. Trabajemos en eso, please. On your notebooks, en sus cuadernos. Y después me la van a leer.
Recuerden que pueden utilizar algunos verbos de los que vimos ayer, ¿verdad? Right? Por ejemplo, yo utilicé drive de uno de los que aprendimos ayer. También utilicé walk, ¿verdad? Right? So, you can make use out of it. Para eso se les dan, para que ustedes puedan utilizarlos. ¿Puedo poner la siguiente lámina, por favor, Tichan? Para guiarme. La, las de las... ¿Las instrucciones? Sí, de, de, sí, sí, ahí, por favor, gracias. Ok. Whenever you finished, you can let me know. All right. Cuando ya usted finalice, me hace saber, please. Yeah. Okay. So, yes, teacher. Very good.
Ok, let's get started now, please. Vamos a iniciar ya a compartir. Let me hear you, Moises. Quiero escuchar sus oraciones, Moises. Ok, eh, permítame. Eh, está, está, aquí está. Okay. The first, say, Alexander played the guitar. Hmm. Alexander Exacto. play or plays? Play. 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 Recuerde que en la ah, tercera place, persona place. le agregamos la S. Right? Ah. Please. Continue. I, for, I forget, I forget, sorry. Mm -hmm. uh, the second, the students doesn't have class today. Very good. And, and the finally is, I do cook. I do, I do cook. Cook. Mm. Cook. De cocina, de cocinar. Ajá, sí, sí. Yo le recomiendo que ponga I cook. Porque ajá, si no. Ajá, pone... ajá, ajá, eso, 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 en eso se me genera la duda cuando, cuando quería usar ese conector, el, el do, o sea, porque es, yo tengo entendido que se puede poner de una sola vez el, el verbo y se, y, se, y se entiende a sí mismo. No, yes. no era necesario poner el do. Ajá, no necesita la auxiliar. De hecho, en afirmativo. No pueden poner bueno, el auxiliar. Right? El auxiliar do no lo puede utilizar. Solo se utiliza para, how do you say this? para preguntas y para oraciones en negativo. Pero de ahí en afirmativo, como usted lo tiene de, de ah, cocino, yo cocino, sería... I cook, simplemente. Uh -huh. That's it. Ah, mm, yo le recomiendo ah, que bueno. le ponga algo más como I cook vegetables, I cook rice, cualquier otra cosa, o beans. Que le agregue algo ah. más, porque solo decir I cook es literalmente el sujeto y el verbo. Ah, ok. I cook beans. All right, very good. Cocina frijoles. Yes. Very good. <laughs> Excellent. Okay. Thank you, sir. Very good. Excelente, Moses. Another one. ¿Algún otro volunteer? Yes. Action, Mr. Aguillón. He doesn't take a taxi. <laughs> She doesn't make dinner. My mom loves hiring the clothes. Very good. Excellent. We said I young. Those are correct. Another one. Somebody else? Alguien más? O empiezo yo ya a escoger? Yeah, teacher. Excellent, Jessica. Thank you. Mm -hmm. I don't ride a bike. Bike at home. Emma doesn't drive to car. Paul doesn't walk at home. Doesn't walk to home. To home. No, también puede decir Paul doesn't walk home. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Jessica. Those were pretty easy. Another one. Alguien más? Mr. Granados. Yes, teacher. Y después, permítanme, después, ¿quién dijo? Yo. Yo. Ernesto y... Beatriz. All right, excellent. Action, Mr. Granados. Simple present. I drive to school. I take the bus to work. I live in Soyapango. Mm -hmm. Very good, excellent. Simple as that. Así es sencillo, right? Very good, sir. Let's go, Ernesto. I don't live with my parents. Mm -hmm. uh, Juan don't well in the morning. Doesn't. Does, ah, perdón, doesn't. Mm -hmm. ¿Y la otra? Uh, I well to, to date Store, tienda, tienda quiero decir, pero no sé cómo I se pronuncia. I walk to the store. store. Ajá. Eh, you play a lot. You play a lot. Very good. Ajá, Excellent, ajá. sir. Thank you, Ernesto. Those are correct. Si están correctas gramaticalmente, right? Very good. Y están aplicadas al tiempo que estamos viendo ahorita. Let's go with Beatriz. Creo que fue la que quería pasar, right? Yeah. Okay, action. Um, I read yesterday class. Ah, bye. 
Alejandra Dosen. Beatriz, wow. yesterday es pasado o presente para usted? Ayer fue pas es pasado o presente? Ah, ayer fue pasado. Pero estoy leyendo la clase de ayer. Yo leo la clase de ayer. No sé cómo. Ah, entonces puede decir, I watch yesterday's class. Mire, ahorita se lo voy a poner aquí. Uh, I watch yesterday's class. Así estaría correcto, porque está su sujeto que okay, usted watch está en presente y lo demás se vuelve parte del complement. Okay. Let's continue. Um, yeah. Alejandra doesn't want to go at night. Uh -huh. I don't dance cumbia. Only at Sunday. Very good, excellent. Good. <laughs> Yo tampoco, Beatriz. Excellent. Now, there you go. Another one. Alguien más? Yo. Excellent. Yo, déjenme ver quién es yo. Ah, Jennifer. Action. Uh, Julia doesn't cook diner. We don't play on Monday. Do you live in Jamaica? Do you live in Jamaica? Sí, do you live? Ah, eso es lo que ya se me adelantó, amiga. All right? Ya llegó a las preguntas y todavía estamos en las negativas. All right, but very good. Sí, están correctas. Excellent. Let me have Felix. What you got, Felix? Después de Felix va Yolanda. Ok, ok. Eh, Patricia doesn't make the bread. Mm -hmm. I don't call my school. Mm -hmm. Robert doesn't play in guitar. Very good. Excellent, sir. That's correct. Let's have Yolanda and then después de Yolanda va Oscar. Hi. <laughs> Hi, well, today is school. Mm -hmm. I ride my bicycle to I work see. every day. <laughs> <laughs> to go every day, I drive a car. All right, very good. Excellent, Yolanda. Those are correct. Yes, tan correctas. Very good. Let me have Oscar. Después de Oscar, va Vanessa Scarlett y después Karen Castro. Salieron buenos. She doesn't go to the hospital. She doesn't take the bus. The bus. She rides a bike. La última no se la escuché. No sé si puede hablar un poquito más alto, sir. She rides a bike. Ah, she she rides a bike. Sí. All right, very good, Oscar. Yes, those are correct. Esas están correctas. Let's go with Vanessa Scarlett, después Karen y después ya, vamos a ver quién va después. Action. Uh, she, she doesn't cook at night. Uh, they talk a lot. Uh, he takes a bus today. No, right, very good. Excellent, Vanessa. Let's go with Karen. Okay. Um, Marta rides a motorcycle to work. Pablo doesn't drive to work. Luis runs every morning. Luis runs every morning. Yes, very good. Let's go with Patricia Campos. Después, Yvette Aguirre. Um. I work in accounting. Mm -hmm. She lives, lives in El Salvador. Uh, she loves her song. She doesn't play football. He doesn't play football. She doesn't cook anything. All right, very good, Miss Campos. Excellent. Let's go with Yvette. 
She drinks a copy of coffee. Uh -huh. Cup of coffee. She, she doesn't like horror movies. You don't play chess. Excellent. Very good, Miss. Let's go with Jorge Luis Castaneda. Después de Jorge va Rebeca de Benavides. Sorry, sorry. She have a dog. Uh -huh. she, has. Don't, she has a dog. Mm -hmm. We don't go to the school. I play the guitar. Uh, very good. I play the guitar. Very good, sir. Excellent. Okay. Let's go with Rebecca de Benavides, please. Yes. I don't make a diner. Dinner. Dinner. Peter doesn't paint the house. I don't like coffee. Very good, excellent. Solamente que en la número uno, Rebeca, quitémosle la. Solo va a decir, I don't make dinner. Bueno. No hago la cena, right? Very good. Now, let's check everybody. Am I missing somebody? Creo que sí, me falta Omar, all right? Let's listen if you have your sentences. Veamos si tienes sus oraciones, Omar. Hola, teacher. Fíjense que acabo de llegar súper rápido, eh, pero creo que dos le acabo de decir rápido. No sé si también oh, le voy a decir. Claro. Okay. Juan does, doesn't to work every day. ¿Está bien? Doesn't work every day. To work every day. No le ponga el to. No. Doesn't Solo work. Juan doesn't work every day. Yes. Y la otra que I watch today class. Tonight. I watch tonight. Uh, yo ve, quiere decir yo veo la clase de ahora. Sí. Ajá, vaya, entonces sería I watch today's class. Solo le va I a agregar watch, la palabra today's class. I watch today's class. Ok. Very good, sir. Thank you. Very good. Si están correctos. Ok. Gracias. Welcome. All right, everybody. Let's check the following. Veamos por ahí. Uno de ustedes hizo una sentence donde utilizó la tercera persona y utilizó have. All right. Y se vale. All right. Porque todavía no habíamos llegado a eso. Pero ahora sí. We have arrived. Hemos llegado a eso. Simple, simple present statements with irregular verbs. Verbos irregulares. Se les llama irregular verbs. Se les llama irregular verbs porque estos cambian su forma en la third person singular. All right? Por ejemplo, yo puedo decir I have, pero ya si quiero hablar de él o de ella o de eso, ya no puedo decir my father have. Tengo que decir my father has. Yo puedo decir we do, pero si quiero hablar de una acción que una persona del género femenino está haciendo, digo my mother does. My parents go. The bus goes. All right. Eso, recuerden que aquí el, el it, que significa eso en español, está siendo sustituido por la palabra the bus, el noun, the bus, el bus. All right. Let's check this. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents work, no, my parents go to work by bus. The bus goes downtown, right? Now, let's check this once again. Hay más verbos irregulares, all right? Pero mientras tanto, como en la plataforma solo estos se dan, con esto vamos a trabajar. Poco a poco usted va a ir adquiriendo otros irregular verbs, otros verbos irregulares, los va a ir conociendo y los va a ir usando, right? Pero ahorita nos quedamos con estos tres, que serían así, miren, se los voy a cambiar hacia acá. Irregular verbs, have equal has, go equals goes, do Equals goes. All right. A ver, y ve ahí, ¿cuándo voy a utilizar has, goes, or does? Eh, 
cuando usamos he, eh, she, eh, it. Yay, us very good, that's correct. Ah. O también puede decir third person singular. Third person singular, okay. Yes, excellent, very Thank good. You. All right, my dear students, listen up. Con esto vamos a finalizar la clase, all right? No me quiero ir sin antes recordarles del regreso que practiquen en la plataforma, all right? Si, quieren, si tienen alguna duda o consulta, you are able to make it. Pueden hacerla, all right? If not, I'm gonna see you in tomorrow's class. Recuerden, mañana tenemos clase y el viernes también, all right? So, goodbye. Have a good night. Take goodbye, care. Bye, good night, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye.